ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சாரீக்கு வந்து இந்த பேட்ச் ஒர்க் ப்ளவுஸ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் பெல் சிம்பிளையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணும்போதெல்லாம் உடனுக்கு உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த பேட்ச் ஒர்க் ப்ளவுஸு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு அட்டாச்சு ப்ளவுஸ் அதில் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன கலர் இருக்கோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நமக்கு வந்து அந்த சாரீல வர அட்டாச்சு ப்ளவுஸ் தான் நம்ம எக்ஸசைஸ் எடுத்திருக்க கிளாத் வந்து ஒரு கோல்டு கலர் கிளாத்தும் அந்த சாரீல வர ஒரு கிரீன் கலர் கிளாத்தும் அந்த கோல்டு கலர் கிளாத் அப்படிங்கிறது வந்து டிஷ்யூ கிளாத் உங்களுக்கு வந்து சில்க் காட்டனில் வந்து அந்த கோல்டு கலர் வந்து அவ்வளோ கரெக்டாக கிடைக்காது அதனால் டிஷ்யூவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய கலர்ஸ் வந்து அந்த கோல்டு ஜரியிலே கிடைக்கும் அதனால் அந்த சாரீக்கு எது மேட்சாக வருதோ அதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க கால் கால் மீட்ரு அதாவது இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அல்லது முப்பது சென்டிமீட்டர் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போது எப்பவும் போல் நம்ம பேக் போர்ஷன் தான் இது அது நெக்கோட அகலம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நெக்கோட உயரம் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க அதோட ஒரு அரை இன்ச் மட்டும் நம்ம கழுத்தோட இறக்கத்தை வந்து நம்ம சேர்த்தி வைப்போம் கரெக்டாக அதுக்கு வந்து நம்ம பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன டிசைன் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை என்ன அளவில் வந்து நம்ம வரைஞ்சு அதை பண்ணால் நீட்டாக வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரையல் இது மாதிரி நீங்கள் அதில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது பார்த்தோம்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை நெக்கு அல்லது ஒரு டைமண்ட் நெக்கு இந்த ஷேப்பு தான் நடுவில் வந்து ரவுண்ட் நெக்கு கீழே வர அந்த எக்ஸசா வர போர்ஷன் அதாவது நெக்கு வந்து எப்பவுமே நம்ம என்ன அளவு நமக்கு வேணுமோ அந்த அளவு தான் நமக்கு வேணும் வரணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் நீங்கள் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் கீழே எக்ஸசா எவ்வளோ பேட்ச் வேணும் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் கரெக்டான சைஸாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலும் அது பார்க்குறக்கு ரொம்ப காடியாக தெரியும் அதனால் அந்த உடம்பு அளவுக்கு எவ்வளோ பேர் சிறந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த டிசைன் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு அவுட்லைன் இப்போ இந்த நெக்குக்கு வந்து அந்த எக்ஸசாக இருக்கிறத தான் நம்ம உள்ளே பேட்ச் பண்ண போகிறோம் அந்த பேட்ச் பண்ணுற போர்ஷனை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை விட ஒரு இன்ச் அதிகமாக வச்சு நம்ம கேன்வாஸ் கட் பண்ணுவோம் இது யூஸ்வலாக நம்ம செய்கிற விஷயந்தான் அந்த ஷேப்பு மட்டும்தான் நமக்கு மாறும் ஆனால் உள்ளே விடுற கிளாத்தெல்லாம் ஒவ்வொரு இன்ச்சு எக்ஸசாக நம்ம கட் பண்ணுறது தான் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நெக்கோட ரவுண்டு சைடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இன்ச்சு அதிகமாக நம்ம அதே ஷேப் அப்படியே தான் நம்ம இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நெக்கோட அவுட்லைனும் அதே மாதிரி ஒரு நிஞ்சு எக்ஸசாக நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நெக்கோட ஷேப் வந்து கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப் வர்ற மாதிரி அல்லது டைமண்ட் ஷேப் வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதை கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அதை கட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அதில் உள்ளே அட்டாச் பண்ணும்போது வெளியில் நெக்குனுடைய அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி உயரமும் நம்ம வந்து அந்த அரை இன்ச் அதிகப்படுத்துகிறோம் மறுபடியும் கூட ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஒரு கால் இன்ச்சு போகும் நல்லா டெப்த்து போடுறவங்களாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இன்னொரு கால் இன்ச்சு கூட சேர்த்தி வச்சுக்கலாம் இல்லை கரெக்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஹாஃப் இன்ச்சோட விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணின ஒரே ஒரு போர்ஷன் அந்த சென்ட்ரலில் வர்ற அந்த ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும்தான் மீது எதையுமே நம்ம கட் பண்ணல அது மேலே நம்ம அந்த லைன்ஸ் வந்து அட்டாச் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக்கோடைய லைனிங் வந்து நம்ம கட் பண்ணோம் அதை வந்து மெயின் அந்த ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வச்சு நெக்கு நம்ம அடித்து திருப்பிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த சைட்லலாம் நம்ம பார்டர் வைக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து இப்படியே நீங்கள் வந்து அடித்து திருப்பிக்கலாம் ஆனால் பிளைனாக நெக்காக வரும்போது நீங்கள் வந்து அடித்து திருப்புனா அது வந்து உள்ளே வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்காது தாங்காது அது க சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கார்னர் எல்லாம் கட் ஆயிரும் அதனால் உள்ளே எப்போவுமே ஒரு கிளாத்து வச்சு தான் நீங்கள் அடித்து திருப்பணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கேன்வாஸில் வந்து நீங்கள் நெக்கை வெட்டிட்டு சுடிதாருக்கு எப்படி நம்ம வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி வைக்கணும் சும்மா நார்மலாக வைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு திருப்புனீங்க அப்படின்னா அது தாங்காது இது இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படி
ஷேப் வந்து பர்ஃபெக்டாக வர்ற மாதிரி தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு கார்னரையுமே க தையல் போடணும் அதனால் அதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல நீடில் அளவுக்கு மேலே தையல் போட்டுக்கோங்க மேட்சிங் த்ரெட்டு போட்டு மேலே தையல் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் எப்பவும் போல அவுட்ரு வந்து நீங்கள் அந்த அதே மாதிரி தான் நீடில் அளவு லைனிங் கிளாத்தில் தையல் போட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நாச்சஸ் எல்லாமே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து நாச்சஸ் வந்து இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை நெக் மாதிரி நம்ம அதை கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து உள்ளே வைக்கிறத கிளாத்தை வந்து நம்ம ஒரு கேன்வாஸ் வந்து உள்ளே என்ன கலர் கிளாத் வைக்கிறோமோ அதில் அயன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் மேல் பக்கம் மட்டும் நான் கட் பண்ணல ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம வேற ஒரு கிளாத்தை கொடுத்து அடித்து மேல் பக்கமாக நம்ம திருப்புகிறோம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே வந்து கவர் ஆகும் கேன்வாஸ் இல்லைன்னா கேன்வாஸ் வந்து அப்படியே ஒயிட் கலரில் தெரியும் எப்பவுமே கேன்வாஸ் வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது உள்ள ஒரு கவ உள்ளே கவர் பண்ணுறக்க அதே கலர் மெட்டீரியல் அல்லது வேறு வெளியில் தெரியாத மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து அந்த பார்டர் மாதிரி அதாவது கோல்டு கலர் டிஷ்யூ கிளாத்து கிராஸாக கட் பண்ணி அடித்து திருப்பிக்கோங்க இது நம்ம நார்மலாக பார்டர் வைக்கிற மெத்தடு தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கட் பண்ண அந்த போர்ஷனை வந்து உள்ளே அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் எந்த போர்ஷனை உள்ளே நம்ம கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணணுமோ அதை வந்து ஒரு வேறு ஒரு கிளாத்தில் அயன் பண்ணி உள்ளே அப்படியே வச்சு நம்ம பதிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு வந்து இதில் சுடிதாருக்கு எப்படி நெக் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதே மெத்தடில் தான் இதை நம்ம பண்ணுறோம் அளவு மட்டும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் வரக்கூடாது ரைட் லெஃப்ட் எல்லாமே ஈவனாக வரணும் அதை மட்டும் நல்லா மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக சென்டரும் வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக வரணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பேக்கில் வந்து போடும்போதும் அந்த சென்டர் போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு நீடில் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த சென்டர் பேட்ச் மட்டும் நீங்கள் அதில் வந்து அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா போதும் இது எப்போவுமே நீங்கள் கிராஸ் பீஸ் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த பெண்டு இதெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா அந்த கிராஸ் பீஸில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதை வந்து வளைச்சி வைக்க முடியும் ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு பானைக்கு டைமண்ட் நெக்குக்கு மட்டும்தான் வைக்க முடியும் அதே கிராஸ் பீஸ் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஷேப்புக்குன்னா கூட நீங்கள் அதை வந்து ரவுண்ட் பண்ணி வைக்கலாம் இது வந்து ஒரு நாட் எப்படி அடித்து திருப்புகிறோமோ அந்த மாதிரி அடித்து திருப்பி நல்லா அயன் பண்ணிக்கோங்க கம்பி வச்சு அல்லது நீடில் வச்சு எப்படி வேணுனாலும் நீங்கள் நாட் வந்து இது வந்து ஹோல் வந்து உங்களுக்கு அகலமானது தான் அதனால் ஈஸியாக வந்து திருப்பிக்கலாம் டோட்டலாகவே எவ்வளோ லென்த் வேணும்னு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு அதாவது ஃப்ரெண்ட் நெக்கு தேவைப்படும் ஸ்லீவுக்கு தேவைப்படும் பேக்கில் வந்து நெக்கு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் சைடில் டோட்டலாக நீங்கள் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு நாட் வந்து அடித்து திருப்பிக்கோங்க அதை வந்து நல்லா அயன் பண்ணிக்கோங்க தையல் மட்டும் ஈவனாக வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அயன் பண்ணும்போது அது எல்லா சைடும் ஒரே அளவாக கரெக்டாக வரும் அதனால் நீங்கள் தையல் மட்டும் கரெக்டாக அந்த கேப்பு கட் பண்ண கிளாத் வந்து ஒரே அளவு இதை மட்டும் கரெக்டாக மைண்டில் வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை வந்து அந்த நெக்கோட ஷேப்புக்கு ரெண்டு பக்கம் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருங்க ஏன்னா அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணுற பீஸு 
அந்த ரெண்டு சைடில் மட்டும் அந்த எண்டு முடிகிற வரைக்கும் வச்சு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சைட் பீஸ் வரும்போது இந்த எஜ்ஜு வந்து நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் அந்த நம்ம அடித்து திருப்பி இருக்க அந்த பீஸுக்கு எவ்வளோ எக்ஸஸாக கிளாத்து அந்த அகலம் வச்சு கவர் பண்ணுற அளவுக்கு தான் நம்ம பீஸை வந்து எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பீஸில் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதனால் இதை கவர் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வச்சு தையல் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி ரைட் லெஃப்ட்டு சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து ரைட் லெஃப்ட்டு வச்சு நம்ம ரெண்டு பீஸ் அதே அதே நெக் ஷேப்புக்கு அட்டாச் பண்ணுறோம் இது வந்து நம்ம ஆம் ஹோல் சைடு வரைக்கும் மார்க் பண்ணியிருப்போம் அதனால் இதை வந்து அப்படியே நம்ம அந்த வளைவுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த கார்னர்லேயே தையல் போட்டு கொண்டு வந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த சைடு வரைக்கும் நம்ம வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்திடலாம் ஓவரால் எல்லாமே வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் லைட்டாக மேலே ஒரு பேப்பர் போட்டு நல்லா அயன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன சின்னதாக வர அந்த சுருக்கம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈவனாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கும் அப்புறமா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பேட்ச் ஒர்க் அதாவது இந்த பீஸ் வந்து மேலே நீங்கள் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்க்குறக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அதனால் எப்போவுமே அயன் பண்ணும்போது துணியோடைய அந்த குவாலிட்டியை பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹீட் வச்சு அயன் பண்ணுங்க எப்படியுமே டவுட்டாக இருக்கு அப்படின்னா மேலே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அயன் பண்ணிங்கன்னா துணி வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகாது கரெக்டாக அந்த கார்னரில் வந்து பிரிகிற மாதிரி நீங்கள் ஆப்போசிட் சைடும் இதே மாதிரி ஒரு பீஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வாங்குற கிளாத் வந்து சில்க் காட்டன் அல்லது பாலி காட்டன் சொல்லி வாங்கிக்கலாம் இந்த ஜரி டைப்பில் வர்றது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டிஷ்யூ மெட்டீரியல் தான் அது வந்து எல்லா கலர்ஸ்லேயுமே கிடைக்கும் லைட்டில் இருந்து ரொம்ப டார்க்கு காப்பர் கலர் வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து டிஷ்யூ மெட்டீரியல் வந்து கிடைக்கும் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் அல்லது ஐம்பது சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா போதும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கடையிலலாம் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் நம்ம அந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க் தான் இதை வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பார்க்குறக்கு உங்களுக்கு நல்லா கிராண்டாக இருக்கும் இப்போ இதிலே வந்து உங்களுக்கு மல்டி ஸ்டிச் வேணும் அப்படின்னா அந்த சாரீல இருக்க கலர் அந்த லைட் க்ரீன் கலரில் நம்ம அதில் வந்து போட்டுக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டு வந்து யூஸ்வலாக அதே மாதிரி பார்டர் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு அந்த சாரீக்கு மேட்சிங்காக பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எப்போவுமே சாரீக்கு மேட்சிங்காக அது ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இப்போ பார்க்குறக்கு வந்து அந்த சாரீயும் ப்ளவுஸும் ரொம்ப கிராண்டாக தெரியும் ஏன்னா பிளைனாக போடுறத விட சாரீல வர கலர்ஸ் வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணி போடுறது தான் ரொம்ப ட்ரெண்டு எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி போடுற விஷயம் அது அதனால் அது என்னென்ன டிசைன் வேணுமோ அது வந்து நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணுறது தான் நீங்கள் வந்து உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபினிஷிங் தான் நமக்கு முக்கியம் அது எப்படி உங்களால் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் கவனமாக வச்சு பண்ணிங்கன்னா எல்லா பேட்ச் ஒர்க்குமே பண்ணலாம் கொஞ்சம் அந்த பேட்ச் ஒர்க்கு பார்த்த உடனேயே அது வந்து என்ன மெத்தடில் தைச்சிருக்காங்க மேலே வச்சு அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்களா அல்லது உள்ளே பேட்ச் வச்சுருக்காங்களா அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த டிசைனை வந்து எப்படி வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து மல்டி ஸ்டிச் வந்து மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டிருக்கோம் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் இதாக தெரியுது நீங்கள் அந்த மேலே மல்டி ஸ்டிச் போடலை அப்படின்னாலுமே அது பார்க்குறக்கு அந்த ஒர்க் வந்து நமக்கு நீட்டாக தான் இருக்கும் இது எந்த ஒரு கலர்ஸாக இருந்தாலுமே நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்
நீங்க தொடர்ந்து இந்த சேனல்ல பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படினா இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्स கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்